বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও জনপ্রিয় সুবক্তা মাওলানা মুফতি আমির হামজার জীবনের কথা ওনার জীবনের মূল গল্পে যাবার আগে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে শুরু করতে চাই একবার এক মসজিদের কমিটির অভিযোগে মুফতি আমির হামজাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল অদ্ভুত হলেও সত্য যে সেই মসজিদের কমিটির অভিযোগ ছিল আমির হামজা সুদের বিপক্ষে কথা বলানি তারপরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল সে সময় আমির হামজা ভেঙে পড়েছিলেন কিন্তু সেই গ্রেফতারের পরে তার সাথে যা কিছু ঘটেছিল তার জন্য তিনি এখনো মহান আল্লাহ তালার কাছে লাখো লাখো শুক্রিয়া আদায় করেন গ্রেফতারের পর তার সাথে পরিচয় হয় তখনকার ওসি গোপালগঞ্জের আসাদু জামানের সঙ্গে যিনি বর্তমানে ডিএসবির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তার সাথে পরিচয়ের পরে আসাদুজ্জামান আমির হামজার কর্মে বিমোহিত হয়ে তার ছাত্র বনে যান ইসলামের নানান বিষয়ে তিনি দীক্ষা নেওয়া শুরু করেন আমির হামজার কাছে থেকে এক সময় তাদের দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এরপরে আসাদুজ্জামান মুফতিকে অনুমতি দেন দেশের যে কোনো জায়গায় অন্যায় অবিচার থেকে শুরু করে সুদ হারামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য যত সমস্যাই হোক না কেন ওসি নিজ হাতে তা সামলানোর দায়িত্ব নেন এই একটি ঘটনাই বলে দেয় যে একজন আমির হামজা কত বড় একজন মনের মানুষ ও সেই সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক আমাদের আজকের আয়োজনে জানবো সে মৌলানা আমির হামজার জীবনের নানা অজানা তথ্য সেই সাথে নানান সমালোচনার জবাবের বিস্তারিত জানতেও এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত মৌলানা মুফতি আমির হামজা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুবক্তা তিনি একজন তরুণ প্রতিভাধর ইসলাম ধর্ম প্রচারক তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে অফলাইন ও অনলাইনে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন এক সময়ের জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা দেলোয়ার হোসেন সাইদির পরেই তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি কিনা কাউকে পরোয়ানা করে ইসলামের জন্য কথা বলে যান কথা বলে যান অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমির হামজা উনিশশো সালের তিরিশে নভেম্বর বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন বৈবাহিক জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতা মুফতি আমির হামজা লেখাপড়ার শুরুতে চাচার হাত ধরে অনেকটা গোপনে হেফজখানায় ভর্তি হন শুরু থেকেই তিনি খুব মেধাবী ছিলেন মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি হেফজ সম্পন্ন করেন এবং বরিশালের বিখ্যাত আলিয়া মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষে প্রখর মেধাবী হওয়ার কারণে তিন বছর অ্যাডভান্স করে অন্য মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে সুনামের সাথে কামিল পাশ করেন সাথে তিনি ফিকা ও হাদিস এই দুই টাইটেলেই সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন এরপর কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পবিত্র কোরআনের তাফসির নিয়ে অনার্স সহ মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন তিনি তার জীবনে কোনো পরীক্ষায় কখনো দ্বিতীয় হননি সবগুলো পরীক্ষায় উনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি এম ফিলও করেছেন একজন আমির হামজা নম্র ভদ্র এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ দেশে বর্তমানে একজন অন্যতম জনপ্রিয় ইসলামিক ব্যক্তি তিনি ইসলামে আলোচক হিসাবে তার খ্যাতি সমগ্র দেশ জুড়ে রয়েছে অনেক সাধারণ এবং নিরহংকার এই মানুষটি তার ওয়াজের বক্তব্যের মাঝে এমন হাস্যরসের মাধ্যমে সবাইকে হাসতে পারেন তেমনি আবার হাদিস কোরআনের কথার মাধ্যমে নিজের সহ উপস্থিত সবার চোখের জল আনতেও কম যান না আধুনিক যুগে যে কজন ইসলাম প্রচারকের হাত ধরে অমুসলিমরা কালেমাপুরে মুসলমান হয়েছেন তাদের মাঝে মুফতি আমির হামজা সবার উপরের দিকেই থাকবেন বাংলাদেশের পাশাপাশি আমির হামজা যুক্তরাজ্য ও সৌদি আরব সহ ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও দাওয়াতে ইসলামের কাজ করে যাচ্ছেন তার লেখা বিভিন্ন বইগুলোর মাঝে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ও দৈনন্দিন আমল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মৌলানা মুফতি আমির হামজা একাধারে একজন হাফেজ ও মুফতি মুফাসির দেশের অন্যতম ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হলেও তার কোনো অহংকার নেই তিনি শান্ত ভদ্র ও মুচকি হাসির একজন মানুষ খুবই সাহসী একজন আলোচক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পেয়ে কথা বলেন না দেশের অনেক ইসলাম বিদ্বেষী মানুষকে নিয়েই তিনি সমালোচনা করে কথা বলেছেন ইসলাম প্রচারে তিনি আপোষীন আল্লাহ এবং রাসুলের দিন প্রতিষ্ঠা করাই তার একমাত্র লক্ষ্য আমির হামজা কখনই কাউকে পরোয়ানা করে কথা বলার কারণে ইতিমধ্যে বাংলার জাকির নায়ক হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন এর পেছনের আরেকটা কারণ হচ্ছে তিনি তার প্রতিটা কথাতেই জাকির নায়কের নায়ক কোরআন হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে থাকেন এত কিছুর পরও আমির হামজা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন নানান সময় তাকে অকারণে পড়তে হয়েছে তীব্র সমালোচনা ও ধিক্কারের মুখে তবে তিনি কখনই তার প্রতিশোধ নিতে চাননি তিনি তার সমালোচকদেরকে শুধুমাত্র এই কথাগুলোই বলতে চান আর তা হচ্ছে একজন ব্যক্তি জনৈক আলেমকে বলল অমুক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে এই বাজে কথা বলেছে তিনি বললেন দেখো লোকটি আমাকে একটি তীর ছুঁড়েছিল কিন্তু তা আমাকে বিদ্ধ করেনি কিন্তু তুমি নিজে হাতে সেটা নিয়ে এসে আমার কলিজায় গেঁথে দিলে এছাড়া তিনি বলেন আমার সম্পর্কে যারা সমালোচনা করে আমাকে যারা অপছন্দ করে তাদের কথাগুলো অন্যরা কেউ দয়া করে আমার কাছে বলবেন না তাদেরকে তাদের কাজ করতে দিন আর আমাকে আমার কাজ আমি সবার সাথে মিশতে চাই আমি সবার সাথে মন খুলে এবং হাসি মুখে কথা বলতে চাই প্রিয় ভিউয়ার্স একজন নিবেদিত ইসলাম প্রচারক হয়েও আমাদের মতো মুসলিম দেশও ম
আমরা আছি তার সঙ্গে ইনশাল্লাহ আপনি আছেন তো কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত আর হ্যাঁ আমির হামজা হুজুরকে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে হ্যাঁ লিখে কমেন্ট করুন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে না লিখে কমেন্ট করবেন তাহলে এই জরিপের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যাবে হুজুরের জন্য পাগল কত